hamdan kasiran toyiban mubarakan fi salawatullahi ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasiran kasiran amma ba'du fa'uzu billahi samil alim min ash-shaytani al-layinir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعزكم به إن الله كان سميعا بصيرا أما بعد گرانا محسلین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ خدای دی وکلی چی خوشال شیوی و لرے دادی زا مولی شہاب و دین ساقی بستاسو پچو پڑ کی منگ با پنن درس کی یو چو مہم و خبر و باند بحث کو او دا دغی خبر و تعلق و دا دولت سر دی البتا پا دی خبر باند زان پوئی کئی چه دا سیاسی نظام دا علم مطالق اکثر محققین حضرات دا سی نظر لری چه دا سیاست پا علم کی دا دولت خبر دمرا چیڑل شوی دا و دمرا بحثا و مذاکر اور کے شوی دا چی دا سیاست دا علم اطلاق اوس پا دولت باند کی گی لدے وجنا دا دولت پورے آلوان یوسو موہیم مسئلے پا درس کی دی اولا خبر دا دولت دا چی دا و پی جندل شی او دو ہما خبر دا دولت دا رئیس دا چی دا دولت دا پار با رئیس سوک وی او بیاد دے دوان پورے اڑوان یو سو مسائل دی دا غی جمال دلتا لکل شوے دے اولانے خبر دا دولت پیجندانا دا دو ہما خبر دا حکومت پیجندانا او دریم خبر دا دولت ارکان دی سلورم خبر اسلامی دولت تا ارتیا دا نن درس کے بے انشاءاللہ دا سلور والا خبر ترسر کی گی پینزم خبر دولت او دا دولت دا رئیس در لودل و حکم دے دا یوبل مستقل درس دے را روان انشاءاللہ دے بانی با بیا بحث کو شپاگم خبر دا رئیس تاکل کی دو لپارا محلات دے چی مسلمانان سمر و خلری چه پاغی که دخپل زان دا پارا مشر او زعیم او بادشا انتخاب که او مقرری کی اوام خبر دا گنش میر دولتون و دا موجودیت حکم دے چه پا یو زمانه که دا دیر و مسلمانان و لپارا یوش میر حکومتون جواز لری او که نلری آیا دا طول نری دا مسلمانان و دا پار یو حکومت پکار دا و کنا بلابیل حکومتون که باید او سیگی آتما خبر دا دولت دا رئیس مشخصات دی آغا کم مکاریح دی چا آغا ندی پکار چی دا دولت پا رئیس کیوی و آغا دا آغا نلری شی آغا کم محاسن و خوبیان دی چا آغا دا دولت دا رئیس دا پار پکار دی و آغا دا دا پار راشی نا ہما خبر چی دا دا دولت دا رئیس دا ٹاکل و لاری دی او دا دری مسلی دی دا چی دا دولت رئیس با پکم و لارو با نخپل منصب تا رسی گی نو دا دری مسلی دی یو دا انتخابات و مسلا دا او دا ہما دا استخلاب مسلا دا او دری مدا القہر و الغلبی مسلا دا لسم خبر چه دا متقابل حقوق دی چه رئیس کم حقوق لری پا رعیت باندی او رعیت بیا کم حقوق لری پا رئیس و باچا باندی او آخری خبر چه و لسم خبر جوڑی گی دا گوخا کول دی مانا چه کم کارون دا شدی 
چدا پر رئیس کے پیداش یا باچا و زعیم کی او مندل شی نو دا دا دے لامل و سبب جوڑی کے چدا رے دخپل دن دینا گو خش نو دا غا مہم مباہیس دے پر دویم فصل کی چدا با ترسرہ کی گیا و پا دے بانے با بحث کہو انشاءاللہ خوتا سو تا معاویلی چھ پنن درس کے دا غسلو اور خبرو بانے بحث کی گی اولا خبر دا دولت پیشندنہ دا او دو ہم خبر دا حکومت پیشندنہ دا او دری ما خبر دا دولت ارکان او سلور ما خبر اسلامی دولت تا ارتیا فقط ہم دو مرد اگا سلور خبرو تا متوجہ شئی اولانے خبر ترازو چی دا دولت پیشندنہ دا لغوی تاریخ دولت چی دے پا لغت کے ویلے کی گی تغییر او بدلون تا انہی دیو حالت نبل حالت تا بدلے دل او دولت تم دولت ذکر ویلے کی گی چی دا تل دا تغییر او بدلون پا حال کی وی او دا دا نن نا پرون دا پارا حق حالت چی پرون وو دا سو کالی او خوشالی دا پارا نو حل زلی دا دی چی نن دا غین خشی اگا حالت چی نن دے دا سو کالی او دا خوشالی دا پارا نو حل زلی بدائی چی سبا لپارا بلدین اہم خشی نو دولت او دولتی مسئولین او منصوبین او تمام دولتی چاروا کی بحل زلی کئی چی تل بید مسلمانان و ترمانز او مصبت بدلونون او تغیرات راولی لدی وجن دولت تا دولت ہم ویلے کی گی البتہ استلاحی تعریفات مسلمانانو بیا زیاد کری دی خدلتا دا دو تعریفو نے ذکر کی گی دا نمونی لپارا دا دا دی پا خاطر بانی سمر تعریفات چی دا اسلامی دولت دا پار ذکر شوی دی دا دا غی طول و تعریفات و خلص و دا غی نتیجہ و دا غی مطلب یو دی نو دا نمونی پا خاطر بانی دو تعریفو نے دلتا ذکر شوی دی چی یو دکتور ابو فارس رحمہ اللہ تعریف ذکر کرے دی دا دی خلاصہ در توائی ما بیا بروس تا عبارت ترجمہ کما او بل تعریف چی دے علامہ دکتور مصطفیٰ السباعی رحمہ اللہ ذکر کرے دے چی دے دی مطلب بان امتاس پوئی کوما چی دے دوان و خبر و مطلب یو دے و دا غی معال و نتیجہ یو دا خو الفاظ سر پرخ لری دکتور ابو فارس رحمہ اللہ دا سے وائی دولت دا انسانان و حق لویا مجموعہ دا چاگا پا مخد زمکا باندی وسی گی او دا حقی دا داخلی و خارجی تمام و امورات و دا پارا که اغا سولیز دیو که جگڑیز دیو که نور کارون دی دا اغا دا خط دبیر و دا خم و دریت و دا خم انتظام و دا نظام پا خاطر باندی یو حاکمہ ظروف اغا گمارلشی بی بی چه دا اغا کارونا پسی ترقی سر ترسر کی نو دی تا اویلکی گی حکومت دولتا نو دکتور ابو فارس رحمہ اللہ دا تعریف خلا صدارا چی دولت دا خلق و لحا غلوی مجموعی سخا عبارت دی چی پا مخد زمک باندی وسی گی او دا حقی دا منز نا حاکم ضرور پا دی خاطر بانی گمارل شویوی چی دا غوی داخلی و خارجی تمام امورات خر نظام و انتظام او خر تدبیر و خم و دریت کی نو دا دا در تاریف خلا سر بیا روستا عبارت نام دا خبر معلومی گی خو اندغا مطلب بیا دکتور مصطفیٰ السباعی رحمہ اللہ اگا ہم دا غا سی ترقی سر ذکر کرے دے اگا دا سی وائی چی دولت لہا غا حاکم ظروف و سخا عبارت دی چی دا خلق و لمن سخا انتخاب شی بی بی دا دی لپارا چی خلق و تا دا سوکا لجن شرائط برابر کی نو دا دکتور مصطفیٰ سباعی رحمہ اللہ دا تعریف مطلب او دا دکتور ابو فارس رحمہ اللہ دا تعریف مطلب دا یو شیدے خو الفاظ سر پارک کئی دا الفاظ و ترجمہ تا متوجہ شئی قال دکتور ابو فارس رحمہ اللہ دکتور ابو فارس رحمہ اللہ وائی الدولت مجموعت کبیرا دولت حق لویا ڈل دا من الناس دا خلق و سخا تعیشو چه دا پاتی کی گی علا وجه دوام تل پارا علا قیتات من الارو دے پا یو برخ دا زمکہ کی دا سل پارا دا خلق پاتی کی گی و یقوم علا تنظیم ها زہل جماعہ 
او د دغې جماعت د خ نظام او انتظام د پاره بیا ملاتړی وي و ادارت شعونه ها او د هغې د تمام کارونو د پاره ولاړ وي فی داخل په داخل ول خارج او په خارج کې فی سلم په صلح کې ول هر بیا په جګړه کې هیئت نه حاکم یو حاکم هیئت ان حاکم هیئت د خلکو له من څخه د لپاره ګمرل شوی وي چې د خلکو تمام حق او مراد کاغه جګړه ایز او کسوله ایز وی کاغه داخلی او که خارجی وی چاغه خم و دریات او خط تدبیر او پیلان او پالیسی کی نو دا عبارت لدولت سخا دیم امدغا مطلب چه دی اللہ ما دکتور مصطفی سبعی رحمه اللہ هم ذکر کرده دی آغا دا سوائی الدولت و هی قیام و جماعت دولت دا حقا جماعت دری دلی من الشعب چه دا خلق و لمن سخا و دری گی بے تامین الحق دا حق دا قیام دا پارا والعدل او دا عدل درا وستول لپارا بین المواطنین دا وطنوال ترمانس و تسهیل سبول العیش لهم او دا لپارا چه دا سوکالی لپارا شرایط برا برکی فی سعادت خب سعادت و خوشالی و سلام او سلامت آکی نو تاسو تا موویلی چه دا دولت تاریف آغاب دا اسلام پوحان و لخوانا پا بیلا بیل الفاظ و سرطر سر شوی دی خود و طول و مطلب و نوچوڑ و خلاص دادا چه دولت اللہ حقا لوی جماعت دا خلق و چخا عبارت دی چه پا مخت زمکا باندی و سیگی او دا غوی لمن سخا حاکم ظروف دا دی پا خاطر گمارل شوی وی چه دا غوی تمام داخلی و خارجی سولیز و جگریز و مورات خم و دریات او خپلان و خپالیسی گی رازو بلی خبری تا چه غا دا دولت ارکان دی نو دا دولت دا تاریخ نا دا خبر معلوم شوا چه پاغی که دا خلق و ذکر هم راغی پاغی که دا زمک او دا دا زمک دیو برخی ذکر هم راغی او پاغی که دا پریکر و دا فیصلو خبر هم راغلا نو لدی وجه نا دا دری و نا دا دولت دا پارا ارکان هم دی نو پا دی خبر بانی زان پوی کئی چه دا دولت دری ارکان دی یو رکنی چه دی حکومت دی نو حکومات دا دولت دا پر یو رکن دی دا آغی یو جز دی دا آغی یو برخدا دا دین معلوم شلا چه حکومات دا خاص دی او دولت چه دی دا عام دی زکا چه دولت هم حکومت توائی هم ولس توائی او هم زمک توائی البته حکومت بیا دا دریوان ندی بلکه دریوان و مجموعه بیا دولت دی خانو دا دولت ارکان دری دی حکومت دی ولس دی او زمک دا رازو دی خبری تا چه دا حکومت سا توائی نو دا حکومت پیشندن دا یوی لغوی تاریف دی چی ذکر شوی دی او دا تاریفونی استلاحی دی دوان ذکر کن خو مطلب دا دوانو دا پارا یو دی لغتان چی دی حکومت دا سا تویلے کی گی لغتان من حاکاما یحکومو حکومان و حکومتا لدینا معلوم شوا چه حکومات دا مستر دے مازی حاکا مرازی مزاری یا حکومو رازی او مزدر حکمن او حکومتن رازی نو حکمن او حکومتن دا مزدر دے نو مزدر کلا پا مانا دا فائل سروی نو دا حکومت امانا حاکم یعنی پریکڑا کون کے سادر اون کے آن فرمان سادر اون کے فیصلہ کون کے نو کلا پا مانا دا فائل سر رازی او مصدر کلا پا مانا دا مفعول سروی نو حکومت پا مانا دا محکوم سرا یعنی پریک رکڑے شوی دا چاں پا حق کے چی فیصلہ کڑے شوی بھی نو دا یہ استلاحی لغوی سیڑنا شوا نو دا حکومت لغوی سیڑنا دا شوا چی حکومت دا مصدر دے او حکومت ہم دا دے مصدر رازی مازی حکما او مزاری حکومو او مانای پریکڑا یا پریکڑا کا ان کے او پریکڑا کرے شوے دائی مانا گانے دی خوپ اسطلاح کی دے دے لپر دو قسمہ مانا گانے ذکر شوی دی یو مانا چی دا علماء مبارک رحمہ اللہ ذکر کرے دا اغوائی السلطت اللتی تو دبر امور الدولتی و تتولا تنظیمہا و سیاست شعون شعبہا نو اغا دا سوائی چی حکومات دا دا حق زواق سے خواہی بارت دے چھ دا غی تعلق دا دولت سر دے خود اغا زواق یو طرف تا دولتی امورات تنظیمی خو بل طرف تا دا خلق و چارے برابرائی نو 
علامہ مبارک رحمہ اللہ وی چه حکومت لها غزوات سخای بارت دی چه داغی تعلق دا دولت سر دی او یو طرف تا دولت امورا تنظیمی او بل طرف تا دا خلق و کارون سمی نو دیتا حکومت ویلے کی گی قال علامہ مبارک رحمہ اللہ علامہ مبارک رحمہ اللہ وی السلطة التي حكومت لها غزواب سخا عبارت دي تو دبر امور الدولة چه دولت تمام کارون تدبيري و تتولى تنظيمها او داغيد انتظام لپارم لا تدي و سياسة شؤون شعبها او دخل کو کارون سمئي نو دغ تاريف او دالان دي چه کم تاريف شبه دي دا هم دوان يوشار دي تاسی بیلا بیل تاریفون دو حکومت دا پارشی بی دی خود دا تو اڑو معال او دا تولو نتیجہ و دا تولو خلص و خلاصا آغا سر یوادا سو دا سوائی الحکومت الحیعت الحاکم المعلف من من یتولونا ادارت شعون البلاد این دا دی قول خلاصا دا دا چی حکومت دا عبارت لحق دولتی او حکومتی مسئولین و منصوبین و سخادی چه دا خلقو کارون تا ولاروی او حقا ادارہ کئی نو دا لدا خلقو سخا عبارت دے نو گوری دا دی تاریف او دا مخ کے تاریف سر دوم را پارخ نشتا زکا مخ کے تاریف دا ہو چه حقا زواغ تا ہوئی چه او طرف تا حکومتی کارون سمئی او بل طرف تا دا خلقو کارون برابری گی او درستنی تاریف نا هم دا خبر معلوم شلا چه حقا دولتی مسئولین و منصوبین او یا حاکم ظروف چه حقا دا خلقو دا تمام امورات و دا صحیح تدبیر و پیلان دا پارا کار کی او حل زل کی نو آغا حکومت دے نو لدین دا معلوم شوا چا امدغا چارواکی امدغا دولتی مسئولین و منصوبین امدغا عبارت دی دا حکومت نا استلاحاً قال علامہ مبارک رحمہ اللہ علامہ مبارک رحمہ اللہ وی السلطت اللتی حق زواق تو دبر امور الدولا چل دولت کارونا سمئی و تتولا تنظیمہا او دا حقا دا تنظیم دا پار املا تڑی و سیاست شعون شعبیہا او دا خلق و سیاسی کارونا اغا برا برئی نو دا یو تاریخ شو قیل سوک دا سوائی الحکومت الحیعت الحاکمہ حکومت اغا حاکمہ ضروف دی المعلفہ کم چھے ترکیب و جوڑ شبی بھی ممن دا حق خلق اللہ یا تولو نا ادارہ تا شعون البلاد سوک چھے سرپرستی کئی دا ادارہ کولو دا قومنو دا خاریے او دا خارونو یعنی دا خارونو دا قومنو چاری او دا غی کارونا چھے ادارہ کئی نو دا عبارت دے دا حکومت نا نو تا سو تماوی لے چھے دا حکومت یو لغوی مانا دا چھے آغا اپریکڑ توائی او بلی استلاحی مانا دا چھے دا دیر شبی دی خو الفاظ سر پرخی او دا طول و مطالب آغا سر یو دی رازو بلی موضوع تا چھے آغا اسلامی دولت تا ارتیا دا دا خو آغا خبری وی چھے دی تعلق دا دولت سر او دا دولت لغوی ای استلاحی پی جندن و شلا دا دا دولت پا تاریف کی دا حکومت خبر راغلا آغا ہم او پی جندل شوا اوس دا دی خبری دا پی جندل ضرورت دی چی اسلامی دولت تا ولی ضرورت دیا واغی تا ارتیا والی دا نو دا مسئلہ دا خودی لپارا دا غا سلور دلائل ذکر شوی دی یو دلیل چی دی امام موردی رحمہ اللہ ذکر کرے دی آغا فرمائی الامامت موضوعت لخلافت النبوت فی حراست الدین و سیاست الدنیا بہی دا دی خلا صدر توائم و دا دی پا مطلب انہم تا سپویکوم او بل مطلب چی دے آغا شیخ الاسلام ابن تیمیا رحمہ اللہ ذکر کرے دے آغا دا سوائی ولئن اللہ تعالی اوجب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر ولا یتم ذالک الا بقوا و امارا و کذالک سائر ما اوجبه من الجہاد والعدل و اقامت الحاج والجمع والاعیاد و نصر المظلوم و اقامت الحدود لا تتم الا بالقوة والامارة دا دوئم دلیل دے او دریما خبرا اغا استاز عبد الكریم الحمیدی رحمه اللہ ذکر کردا اغا وائی فی وجه لزومها احکام الاسلام لا نوعید فلولا دولتو لا لازم التکلیف بما لا یوتاق این دا غدری خبری دا دی خلاصه در توائید دا دی پا مطلب بانی تاسو پای کوم انشاءاللہ بیا درست پای ورکوم نو امام موردی رحمه اللہ سوائی 
هغه د دغه پښتنې لپاره ځواب کړی دی ان اسلامي دولت ته ولې ضرورت دی مسلمانان ولې حاجت لري چې دوی ته دی دولت وی او د دولت رئیس دی وی او باچا او امیر او حکومت دی وی ولې د دوی لپاره دا خبره ضروري ده نو په دې مسله باندې ځان پوهې کوي چې دولت په خپل باندې مقصد نه دی بلکې مقصد ته د رسیدلو دپاره یو ذریعه ده یو وسیله ده او یو لاره ده مقصدونه دوه خبرې دي یو خبره دا ده چې د دین حفاظت او د دین ساتنه وشي او د مقصد دا دی چې د دین په رڼا کې د تمام او دنیا امورانو او حفاظت او د هغې ساتنه وشي نو مقصد دغه دوه خبرې دي خو دا وسیله ده د هغې لپاره نو ځان پوهې کې په دې خبره چې دولت دا نیابت دی دا سرپرستي ده او دا خلافت دی د انبیاء علیه مصلات و السلام او د انبیاء علیه مصلات و السلام د پاره دوه مسئولیتونه ورکړل شوي وو یو مسئولیت د هغې دا وو چې هغوی به تمام هغه دینی نصوص چې هغوی ته الله رب العزت د وحې په واسطه باندې ورکړي وو نو د هغوی حفاظت به کوي او د هغې ساتنه به کوي نو د الله رب العزت هغه وحې هغه فرمان او کلام چې انبیاء علیه مصلات و السلام ته ورکوي د هغې الفاظ به ساتي د هغې معنی به ساتي د هغې مطالب به ساتي هغه به په خلکو کې تشهیروي او د هغې د نافذ او لامل کولو دپاره به هلې ځلې کوي او کوشش به کوي او د مسولیت دا دی چې د دین د احکامو په رڼا کې د دینی نصوصو په رڼا کې به د خلکو دنیاوي امورات ترتیبوي او هغه به برابرې نو دا د هغوی مسولیت و چون که ده پیغمبر علیه السلام و السلام پر اطلو سرا ده انبیاء علیه السلام و السلام ده رسالت و ده نبوت لالی ختم شوی ده نو ده پیغمبر علیه السلام و السلام ده نبوت و ده رسالت مقصدون هم ده دو خبری دی یو خبر ده چه الهی نصوص خوندی شی ده اللہ پا فرامیل ده اللہ پا کلام و ده اللہ پا خبری اغم محفوظ پاتی شی ده اغی الفاظ خوندی شی ده اغی معناگان پا زیبان پاتی شی پا اغی کس او داغی صحیح مطلبون خلق و تخکارشی هم قولا او هم عملا او داغی لپارا داغی دا ازدکر دا پارا او پاغی من دا عمل قول دا پارا دنی مراکیز او دنی نوامیس آغا نافذ شی و آغا ترتیب و نظام شی نو لده وجنا دا حقوی مسئولیت داو او دی ما خبر دارا دا پیغمبر علیہ السلام مسئولیت داو تمام حقا کارونا چی دا غی تعلق دا جون سر دے دا غی دا معیشت سر دے کا غا تجارت دے کا غا سودا گری دا او کا حقا دا سنور کن کارونا دے نو دا غا کارونا تر سر کول باید پا حقا نگاہ سر ووشی کم چی دا دین دا غی اجازہ ورکی او کلا چی دین دا غی اجازہ نورکی نو آغ بندیزو لگئی نو دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوات دا غا دو مقصد نو دا دین حفاظت او دا دین ساتنا او دا دین پرانا کی دا دنیو امورات و تنجیم او دا غی ترتیب او دا غی برابر اول چون که دا پیغمبر علیہ السلام پر اطلو سرا دا نبوہ سلسلہ ختم شوی دا او دا نبوہ سلسلہ غا خلافت تر اولید لی دا نو خلیفہ دا مسلمانان و بادشاہ آغا با دا پیغمبر علیہ السلام دا غا مسئولیتون تر سر کئی نو دا اسلامی دولت آ فریضہ دارا دا غی مسئولیت دا دی چه دا با قرآن خوندی کئی دا پیغمبر علیہ السلام اعمال با خوندی کئی دا غا قوال و دا غا کرلی و دا غا تمام کارون با خوندی کئی آغا با مخفوظ ساتی دا غی الفاظ با ساتی چه پا غی کسوک تغییر و نکی بدلون و تور نکی دا غی معناگان با خلق و تا تشریح کئی او صحیح مطلبون با خلق و توازی کئی او دا غی دا حفاظات او دا خوندی توب دا پار با آ فرهنگی مرکزون جوڑی دینی مرکزون با جوڑی چه خلق دا زدک لی دا پار آغا یاد کی او دا غی دا عمل کولو با خاطر بانی بیا تمام خلقو کی آغا تشیر رائج او رواج شی لدی و جنا نو ضرورت دے تر آغے چھ دا کارونا آغا نبوی نصوص آغا الہی نصوص چھ پیغمبر علیہ السلام منگا و تاسو مسلمانانو تر آولی دی آغا خوندی شی نو دا خود یو کس دا واسنا پورا خبر ندا بلکه دا کارونا با سوک کئی دا با دولت کئی کلا چه دا غصر زواک وی دا غصر قوت وی دا غصر طاقت وی دا کارونا با کئی گی نو که دا غا دولت وی نو دا غا مقاسد با ترسر کئی گی او که دولت نی بیا دا غا مقاسد نشی ترسر کئی دلی نو لده وجنه خکاره شو لا چه اسلامی دولت تا آشد ضرورت دی او دیر حاجت دی ورطا ام دا غا مطلب امام موردی رحم اللہ ذکر کرده دی فرمائی الامامت موضوعت لخلافت 
امامت چې دی دا وضع شوی دی لخلافت نبوه د نبوت د نیابت دپاره یعنی د نبوت نیابت او داغی سره پرسیده خو په دوه خبرو کې فی حراست الدین پساتن د دین کې چې دین وساتل شي و سیاست دنیا به او د دنیا د ساتنې دپاره چې دنیا په غې سره برابر شي نو د دولت مطلب دا نه دی لکه اوس چې په دولت باندې خلک جنگ کوي او ککری او د بل دپاره ماته یي د لپاره چې خپل ځان زیات ورسي او خپل ژوند هغه د خیرو د کثافاتو نه ډک کړي او خپل ځان تباه او برباد کړي اخرت تباه او برباد کړي د یو سو او پیسو په خاطر باندې یا د لالچ او مادیات په خاطر باندې بلکې د دولت د هغې مقصد دا چې دین څنګه وساتمه او د دولت مقصد دا چې دین په رڼا کې د خلکو ملي او دینی نوامیس هغه زه څنګه وساتمه راځو بلې خبرې ته چې هغه شیخ الاسلام ابن تیمیا رحمه الله کومه خبره کړې ده نو د شیخ الاسلام ابن تیمیا رحمه الله وی نه مطلب هم دا دی چې اسلامي دولت ته ولې حاجت دی هغه داسې وایي اسلامي دولت ته حاجت شته دی زکه چې امر بالمعروف مطلب سره دی یعنی مسلمانان په دې باندې مکلف دي چې په ټول توان او ځواک سره د خلکو ته د نیکۍ لارې دروازې خلاصې کړي او د نیکو کارونو کولو دپاره هغوی ته امر وکړي او هغې باندې مکلف کړي البته دا د یو کس د توان نه ده پوره چې هغه د راپاسي او تمام مسلمانان تمام انسانان هغوی لپاره دي دا کارونه را برابر کړي تر څو پورې چې د هغه سره یو ځواک نه یو قوت نه یو طاقت نه ملاتړ د هغه لپاره نه او تر ټولو قوي ځواک هغه دولت دی له دې وجنه دولت دا دې ته حاجت ځکه دی چې خلکو ته د نیکۍ لارې کولاو شي او د خېګرو دروازې ورته خلاصې شي دویمه خبره نهی ان المنکر ده نهی ان المنکر ده معنا تمام هغه جرائم او هغه منکرات چې هغه د خلکو تر منځ تر سره کیږي نو د خلکو دینی مکلفیت داری چې په ټول وس او توان سره دا غوی مخه ونیسي او دغه منکرات تر سره نشي خو د یو کس د وس نه دا کار نه دی پوره تر څو چې دا هغه سره وس او طاقت نه او وس او طاقت او ځواک چې دی هغه په دولت او د حکومت سره دی نو له دې وجه نه دولت او حکومت ته اشد ضرورت دی چې د منکراتو مخه ونیول شي بله خبره چې دا له دې نه سوا نور کارونه هم شته دی مثلا جهاد کول جهاد دا فرض دی نو دا خو یو کس نشي تر سره کولې که تر سره هم کی هغه مقصد چې کوم د جهاد دی هغه نشي تر لاس را کېدلی ځکه د جهاد مقصد دا دی چې په ټول وس او توان سره به ته مجاهده کې چې دینی نوابیس او ملي نوابیس هغه ته خوندي کې او هغه ته بچ وساتې د یرغلګرو نه نو دا د یو کس د وس نه ده پوره تر څو چې دولت او ځواک او قوت نه وي دغه رنګ یا د عدل د راوستلو خبره ده یا د حج دپاره چې کوم د مسلمانانو یو لوی اجماع را جوړېږي دغه خلکو تر منځ د نظام خبره ده د انتظام خبره ده چې هغوی لپاره د سهولتونو د برابرولو خبره ده دا د یو کس د وس نه پوره نه ده تر څو چې دولت نه او ځواک نه او د هغوی لپاره دا سهولتونه برابر نه کی او دغه رنګ یې د جمعو د منځونو خبره ده دا اختر د منزونو خبره ده او یا هغه خلک چې هغه مظلوم دي هغوی سره ظلم کېږي نو هغوی د ظلم نه د خلاصولو دپاره یو ځواک ته ضرورت دی او ځواک او قوت خو دولت دی تر ټولو مهمه خبره هم دا ده چې د مظلوم سره مرسته وشي او دا په ځواک سره کېږي او هغه دولت دی نو دولت ته حاجت راغی او دغه رنګ یې د حدود نافذول دی مثلا که یو سړی قتل کړی د هغه به څنګه قصاص کړي یو سړی غلا کړی د هغه نه به لاس څنګه پرې کړي یو سړی زنا کړی د هغه به ته څنګه رجم کوي او یا په درو باندې وهي دا د یو کس د وس نه ده پوره بلکې دا کارونه کېږي په ځواک سره او هغه دولت دی نو ضرورت ته پیدا شو نو دا د شیخ الاسلام ابن تیمیا رحمه الله د وینا خلاصه وه راځو اوس د عبارت تشریح ته قال شیخ الاسلام ابن تیمیا رحمه الله شیخ الاسلام ابن تیمیا رحمه الله فرمائی ولئن الله تعالى اوجب الامر بالمعروف الله رب العزت امر بالمعروف فرض کړی دی و نهی عن المنکر نهی عن المنکر فرض کړی دا ولا يتم ذلك الا بقوة و امارا او دا کارونا نشی تر سره کې دلې چې قوت او امارات دا در سره نه و کذالک دا غرنګ نور مسلې مشتا سائر ما اوجبه من الجهاد دیر کارونه دی چې الله پاک فرض کړی دی من الجهاد کا جهاد دی والعدل او کا عدل الله وصل لي و اقامت الحج او د حج اقامه ده والجمعه د جمعه منزونه دی والاعیاد اخترون منزونه دی و نصر المظلوم د مظلوم سره مرسته ده و اقامت الحدود او د الهی حدود اقامه ده لا تتم الا بالقوه والاماره دا کارونه بغیر د قوات او د امارت نه نکیږي 
بل خبر چې دا استاد عبدل کریم الحمیدی رحمه الله ذکر کړی دا دا هغه د خبرې مطلب هم دغه دی کوم چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ذکر کړی دی خو دا مختصر ته وایم دا هغه د خبرې مطلب دا دی د الله رب العزت له طرف نه دوه قسمه افرایز په مسلمانانو باندې فرض شوي دي یو انفرادي دي چې مونځ به کوي روژه به نیسي او زکات به ورکوي او دا به کوي او دا به کوي د انفرادي دي هر یو کس تر سره کولی شي کوم مشکل نشته البته ځینې احکام داسې دي او فرایز داسې دي چې هغه ټولنیز دي هغه اجتماعي دي هغه د یو کس د وس او توان نه پوره نه دي مثلا د جهاد مسله د جهاد الله پاک فرض کړی دی نو دا اجتماعي مسله چې ټول له پاسېږي او د دینی نوامی سو لپار املا و تڑی او دا غی حفاظت او ساتنی تقلق و دری گی نو دا غا مقصد با بیا پوره شی او کچر دا سو نکی بیا خود یو کس دا وسن دا پوره نه دا غا مقصد بیا نشی تر سرکی دلی او یا فرض کا دا جہاد پسل سلکی دا دین حفاظت او دا دین ساتن دا او یا مثلا اغا دا اللہ رب العزت لطرف نا اغا حدود او اغا کفارات چاگا جبری دی پا خلقو بانی دا جرائم و پا حالت کی نو دا اغی دا نفاس او دا اغی نافذ اول و ملک اول دا دا یو کس دا وسا و دا توان پورا خبر ندا او کچر دا پا یو کس بانی دا بوج رواچی چه تبا جہاد کئی تبا دا اسلامی دولت دا حاکمی ساہ ساتی تبا اسلامی سرحدات ساتی تبا دینی نوامی ساتی تبا ملی نوامی ساتی او نور خلق بلاغین بے غمائی نو یو کس دا کارونا نشی تر سرا کیا دلے نشی تر سرا کولے لدے وجنا دولت تا اشد ضرورت ہے او دا اہم دا مسلمانان دا پارے او فریضہ دا چا دولت ولری نو اغا فریضہ ادا کی گی او سرا زو دے خبر تا قال استاذ عبد الكريم الحمدي رحمه الله استاذ عبد الكريم الحمدي رحمه الله وای في وجه لزومها ووجد لزوم د دولت کی چې دولت ولی لازم دی احکام الاسلام علی نوعین د وای چې د اسلام دو قسم احکام دی چې یو تاسو مویلی چې یو فردی دی او بل اجتماعی دی نو فلاول الدوله کچرت دولت نوی للزم التکلیب بمالا یوتا نو بنده بانی با حقا کارونا لازم شیوی چاگه دا دا وسن پورا نوا زکا دا کارونا بزان لبا نشی کولی تر سوچ لدا سر زواک و قوت نی اقول قول حاضا استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفرو انہو هو الغفور الرحیم دا و زمان دا نون دا ورز درش تا سوار دا خدای دی وکری چه درس ما ورده لیوی او پا غیبانی پوشی وی آستی تر بیا چه ستاس حضور تا حاضری گم تاس و پا پاک را بسپارم لوی اللہ ممالشا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو